ഇതാക്കാന് <laughs> ഉപ്പും അയച്ച് എടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അതെടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് തരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ മൈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്താണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് തരിച്ച് എടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കണ സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട അയക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തരിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി കൂടി ചെയ്യാണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക് ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീറ്റിങ് ബട്ടറിൻ്റെ അല്ല ബീറ്റിങ് ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നതോടു കൂടെ അത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടു നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് രണ്ട് കപ്പാണ് ഈ രണ്ട് കിലോക്ക് രണ്ട് മൈ കപ്പ് മൈതി രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇനി അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും കുറേശ് കുറേശ് ഇട്ട് നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ മുട്ട വീതം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യൽ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനിലസൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് രണ്ടടപ്പാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരടപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ടടപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ആഡ് ഫുള്ള് നാലെണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഓയിൽ അര കപ്പ് ഓയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ എന്താ വീഡിയോയിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓണാക്കാൻ മറന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ലൂസാണ് നമ്മൾ ആ ഫുൾ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ള് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കുറേ ശേഷം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു വിധം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് കളറ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കളറ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ല അത് ഇനി കുറേശ് കുറേശ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കളറ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കളർ കിട്ടും എനിക്ക് അത് ഒന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സൂപ്പർ റെഡ് കളർ തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങാം അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാനിത് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് വലുത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാനിലാണ് പാനിൽ എന്താ എണ്ണയൊക്കെ തടവി അതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് തട്ടിയെടുത്ത പാനാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ഒന്ന് മേത പൊങ്ങി വന്ന് അകെ ഇതായിട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലാറ് നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാന് ഒന്ന് അടച്ചതിൻ്റെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാൻ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ പാനിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങ് വരുന്നൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാനിൽ സ്ഥലമില്ല തോണ്ട് കുറച്ച് പരന്ന് മൂടിയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് എന്താ നമ്മളെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയാക്കാം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള റിച്ച് ഗോൾഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ടൈൻ ടേബിളിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പാനിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ അത് അത് നമുക്ക് അത് ക്രീം കൊണ്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ക്രീം കൊണ്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ പെട്ടിട്ടില്ല അത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ക്രീം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് എനിക്ക് അത് എന്തോ ആയി അതിൽ ആഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇന്നൊരു മെയിൻ കാരണം നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്നിത് ഡൗൺ എന്താ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല സന്തോഷത്തിലാണിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സഹകരിച്ച എല്ലാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എങ്ങനെ നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയണില്ല അത്ര ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പിന്നെ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണം ഇതുപോലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പണിയും കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം ഇത് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ പാനിലായതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല പരന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് കുക്കറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അതൊരു നാല് ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ
അപ്പം ഇത് കുട്ടീൻ്റെ ബേർഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു മധുരമായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇനിയുള്ളത് എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉരുളയോടം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്രീം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് എടുത്തിയെന്ന് എല്ലാവരും ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല അത് നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കിൽ ഉഷാറായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ ഇതിലും പറയലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കാഞ്ഞത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ കുറുകി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ അത് നനച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളെ ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ സോലിങ്ങ് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ എന്താ ചിപ്സ് ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എല്ലാ ലെയറും ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഫുള്ള് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തത് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണണം കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താ ഈ ഐസിങ് നൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാണ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്താൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിനിസായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാണ് പിന്നെയും ചെയ്യാം ചുടുവെള്ളത്തിലാവും പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയായി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഈ ചുമപ്പ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് മുറിക്കണീൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ